Assalamualaikum, Piro Shikhatri, Tamra Shavai Kya Mano Asa? Nishnoi Bhalo Asa, Baite Asa, Basai Asa. Asal Ekhon, Bivin, Bivin, Poistitir Kao Ne, Tamra Amadir Poishanur, Onek Khotya Hoche, Karun, Eskul Bondo, Tamra Shat Amadir Joga Dukta, Thik Mato Hoche Na. Ek Matro Boish Hathe Tamadir Joga Dukta Shambho. E Bivin Poistitir, Jate Tamadir Khoti, Shaman Na Tum Holi Uttri Pushin Vazai, E Zanno, E Amadir Ekhutro Poash, আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক ঈশান ইনস্টিটিউশন ঈশানপুর ফরিদপুর আমি আজকে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠ্যবই থেকে পদার্থ গঠন ষষ্ঠ অধ্যায়ের পদার্থ গঠন নিয়ে একটু আলোচনা করব আমরা প্রথমে পদার্থ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে পদার্থ কি আচ্ছা তুমি বলো তো পদার্থ কি হ্যাঁ ঠিকই বলেছো যার ওজন আছে জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে তাকে আমরা পদার্থ বলি তো আচ্ছা তুমি বলো তুমি কি পদার্থ হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো যেহেতু তুমি জায়গা দখল করেছো বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করো তোমার একটা ওজন আছে তাহলে তুমি একটি পদার্থ তাহলে আমরা যেহেতু আমরা পদার্থ নিয়ে গঠন করব তাহলে পদার্থ কাকে বলে তার একটা সংজ্ঞা আমরা এইভাবে দিতে পারি যার ওজন আছে জায়গা দখল করে বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে তাকে আমরা পদার্থ বলি আমরা আজকে পদার্থ সেই গঠন নিয়ে আলোচনা করব আমাদের চার পাশে যে পদার্থগুলো আছে আমাদের পরিচিত বা অপরিচিত আমরা অপরিচিত নিয়ে কথা বলবো না পরিচিত পদার্থগুলো নিয়ে কথা বলবো তো আমরা যে পদার্থগুলো পরিচিত তাদের সবার গঠন কি একই আমরা একটু ভেবে দেখি যে চক চিনি লবণ এগুলো সবই কি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দিয়ে তৈরি না একই ধরনের বস্তু দিয়ে তৈরি তো আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো আজ আর প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু চিনি এক জাতীয় জিনিস লবণ এক রকম জিনিস এই কারণে এদের গঠনের কিছুটা ভিন্নতা আছে আমরা আজকে এই পদার্থের ভিন্নতার কারণ কি গঠনের ভিন্নতার কারণ কি সে সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা প্রথমে আমাদের একটি পরিচিত পদার্থ লোহা আমরা লোহা সবাই চিনি লোহার সংকেত হচ্ছে এপি তাই না আমরা যদি এই লোহাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে এই লোহার মধ্যে অসংখ্য এপি অর্থাৎ আয়রন মানে যেটা ফেরাম বলা হয় অসংখ্য পাওয়া যাবে এরকম তো এইগুলো দেখো এই লোহা কিন্তু একই রকম পদার্থ দিয়ে তৈরি তাই না তাহলে আবার যদি আমরা আমরা তামার কথা চিন্তা করি তামার কথা যদি চিন্তা করি তামার সঙ্গে কি ছিউ তো এই তামারকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে এর মধ্যে শুধুমাত্র এরকম অসংখ্য তামার অনু পাওয়া যাচ্ছে তো এগুলো দেখা যাচ্ছে যে লোহা এবং তামা দুইটা পদার্থ আমি উদাহরণ হিসাবে হোয়াইট বোর্ডে লিখেছি দুইটাতেই একই রকম পদার্থ দিয়ে তৈরি তার মানে হচ্ছে এগুলো যদি একই রকম পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় তাহলে আমরা তো আমরা তাকে কি বলতে পারি বলো তো হ্যাঁ ঠিকই বলেছো যেহেতু একই রকমের পদার্থ দিয়ে তৈরি তাহলে এটাকে আমরা মৌলিক পদার্থ বলি তাই না তাহলে পদার্থ দেখো আবার অনেক পদার্থ আছে আমাদের আরেকটা পরিচিত পদার্থ হচ্ছে কি লবণ আমরা লবণ তো সবাই চিনি তাই না লবণের লবণের দেখো লবণ হচ্ছে খাবার লবণ যেটা আমরা খাই তোমরা সবাই জানো খাবার লবণের সংকেত হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এই সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি আমরা রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করি দেখো তাহলে কি কি পাওয়া যাবে তাহলে পাওয়া যাবে সোডিয়াম সোডিয়াম আর কি কোলোরিন সোডিয়াম সোডিয়াম কোলোরিন পাওয়া যাবে আমরা আবার দেখো সোডিয়াম কোলোরা কোলোরিন দুটি মিলে সোডিয়াম কোলোরাইড এখানে দেখো এই লবণকে যদি আমি রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করি তাহলে এর মধ্যে দুইটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে একটা হচ্ছে সোডিয়াম আর একটা হচ্ছে কি কোলোরিন তাহলে 
আমরা কি খাবার লবণ কি একই রকম পদার্থ দিয়ে তৈরি না একাধিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তোমার সঠিক বলেছ কারণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একাধিক বস্তু দিয়ে তৈরি অর্থাৎ সোডিয়াম এবং ক্লোরিন তাহলে আমরা খাবার লবণকে একটি মৌলিক পদার্থ করতে পারবো হ্যাঁ আমরা খাবার লবণকে মৌলিক পদার্থ করতে পারবো না কেননা আমরা পরিবেশ উদাহরণগুলিতে দেখেছিলাম লোহার বেলা শুধুমাত্র লোহা দিয়ে তৈরি ছিল কপালের বেলা শুধুমাত্র কপাল দিয়ে তৈরি ছিল কিন্তু খাবার লবণের বেলা আমরা দেখলাম সোডিয়াম এবং ক্লোরিন এই দুইটা জিনিস দিয়ে তৈরি তাহলে খাবার লবণ নিশ্চয় মৌলিক পদার্থ নয় তাহলে আমরা পদার্থকে দুই রকম ভাগে ভাগ করতে পারি এক রকম হচ্ছে মৌলিক পদার্থ আর এক রকম হচ্ছে কি জমি পদার্থ কার প্রকার পদার্থ দুই প্রকার হ্যাঁ মৌলিক পদার্থ আর দুই যৌগিক পদার্থ এবার তুমি বলো তো মৌলিক পদার্থ কাকে বলে হ্যাঁ ঠিক বলেছ যে সমস্ত পদার্থকে রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র একটি মাত্র অণুই পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ আর এক বা একাধিক পদার্থ যদি পাওয়া যায় তাহলে তাকে আমরা কি বলবো হ্যাঁ যৌগিক পদার্থ গুড এই মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ ছাড়াও আমরা আরও একটি পদার্থের কথা জানবো সেটা হচ্ছে কি মিশ্র পদার্থ আমরা মিশ্র পদার্থ যদি আর একটু উদাহরণ সহ নিয়ে আসি তাহলে আর তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবা তার আগে আমি আমাদের আরও কিছু পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা করি অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের কথা তোমরা সবাই জেনে থাকবে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনকে রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র হাইড্রোজেনের অণু অক্সিজেনকে রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করলে শুধু অক্সিজেনের অণু তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি বলতো হ্যাঁ এটাও মৌলিক পদার্থ তো আমি বলেছিলাম যে যৌগিক পদার্থ এবং মৌলিক পদার্থ ছাড়াও আরও এক ধরনের পদার্থ আছে সেটাকে আমরা মিশ্র পদার্থ বলবো মিশ্র পদার্থ দেখো বলছি একটি গ্লাসে পানি দিয়ে সামান্য লবণ যোগ করে না দেই লবণ পানির মিশ্রণ তৈরি হবে আসলে এটা হচ্ছে কি মিশ্র পদার্থ তাই না কারণ হচ্ছে এটাকে খুব সহজে লবণ এবং পানি এটা কিন্তু আলাদা করা যাচ্ছে না এই জন্য এটা কি পদার্থ বলতো এটা হলো মিশ্র পদার্থ অর্থাৎ একাধিক পদার্থ যখন মিশ্রণ মিশ্রিত অবস্থা থাকে তখন আমরা তাকে মিশ্র পদার্থ বলে থাকি এরকম আরও মিশ্র পদার্থ আছে যেমন বায়ু বায়ুতেও কিন্তু একাধিক অণু আছে আমরা জানি বায়ুতে নাইট্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেন আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে আরও বিভিন্ন ধরনের এরকম গ্যাসীয় পদার্থ আছে ধূলিকণা আছে তাই না এই জন্য বায়ু একটি কি মিশ্র পদার্থ এখন আমরা তাহলে আমরা আজকে পদার্থ গঠন গঠন সম্পর্কে আলোচনা করলাম পদার্থের প্রকার ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম নিশ্চয় তোমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ ঠিক না শিক্ষার্থীরা হ্যাঁ আমরা এখন পদার্থের ক্ষুদ্রতম কোনা সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের মতামত তুলে ধরেছেন আমরা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা জানি পদার্থকে রাসায়নিক উপায়ে ভাঙতে ভাঙতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যখন তাকে আর কি ভাঙা যায় না বিজ্ঞানীরা এই 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 ক্ষুদ্রতম কণাকে নাম দিয়েছেন পরমাণু এই ক্ষুদ্রতম কণার বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ নানা রকম মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস চারশো অব্দে পদার্থ ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে প্রথম মতামত প্রকাশ প্রকাশ করেন তার মতো সকল পদার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দিয়ে তৈরি তিনি এই কণার নাম দেন অ্যাটম কি নাম দেন বলো তো অ্যাটম অ্যাটম শব্দের অর্থ কি বলো অ্যাটম শব্দের অর্থ হচ্ছে পরমাণু আমরা যারা পদার্থ গঠন সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করেছিলাম সেটাই আমরা কিন্তু এখন এই পর্বে আসলাম এই ক্ষুদ্রতম কণার নামে কেন তিনি হচ্ছে অবিভাজ্য অর্থাৎ রাসায়নিক উপায় বিশ্লেষণ করতে করতে এমন এক পর্যায়ে তিনি গিয়েছিলেন তারপরে আর তাকে ভাঙা যায় না যদি ভাঙা যায় তাহলে তার স্বাধীন অস্তিত্ব কি নষ্ট হয়ে যাবে এ অবিভাজ্য কোনার নামই যেন হচ্ছে পরমাণু বা অ্যাটম 
তার সমসাময়িক আরো দুজন বিজ্ঞানী প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল তার মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন অ্যারিস্টটলের মতে পদার্থ সমূহ নিরবিচ্ছিন্ন এবং তাকে ক্ষুদ্র থেকে আরো ক্ষুদ্রতর বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয় পরবর্তীতে আঠারোশো তিন সালে বিজ্ঞানী জন ডালটন তার ইংরেজ বিজ্ঞানী পরীক্ষালত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পদের ক্ষুদ্রতম আপনার সম্পর্কে তিনি তার মতবাদ তুলে ধরেন তার এই মতবাদই ডালটনের পরমাণু মতবাদ সম্পর্কে পরিচিত জন ডালটন ডালটনের মতে মলিপত পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত একটি মৌলের মলিপত সকল পরমাণু এক রকম যেটা আমরা কিন্তু আজকের পাঠে আমরা আয়রনের বেলা অর্থাৎ লোহার বেলায় দেখেছিলাম কপারের বেলায় দেখেছিলাম তাই না তাহলে একটি মৌলের বা মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু একই রকম মৌলিক পদার্থের একের অধিক যৌগিক পদার্থ একের অধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি যেটা আমরা লবণের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম লবণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম সোডিয়াম এবং কোলোরিন সোডিয়াম কিন্তু একটি মৌলিক পদার্থ ছিল আবার কোলোরিনও কিন্তু একটি মৌলিক পদার্থ ছিল অর্থাৎ একাধিক মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে যখনই একটি ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ তৈরি করেছে সেটাকেই কিন্তু আমরা যৌগিক পদার্থ বলেছিলাম মনে হচ্ছে না তোমাদের হ্যাঁ একটি রাসায়নিক বিজ্ঞান পরমাণু সময়ের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না অর্থাৎ নতুন পরমাণু বা নতুন নতুন পরমাণু সৃষ্টি করা যাবে না নতুন পরমাণু কি ধ্বংস হবে না একে শুধু একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে যৌগিক পদার্থ তৈরি হবে আর কি এবং সেই যৌগিক পদার্থটি যে দুইটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হবে কারণ ধর্মের সাথে কি কারণ মেল থাকবে না তো আমরা শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তাহলে কী নিয়ে কথা বললাম পদার্থ গঠন তারপরে পদার্থ সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানের মতবাদ এবং পদার্থ কী এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম আমি আশা করি তোমরা বিষয়টা কম বেশি একটু বুঝতে চেষ্টা করতে আসলে তোমাদের সামনে সামনে উপস্থিত থাকলে আরও সুন্দরভাবে বোঝানো সম্ভব হতো তোমরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারতে আমি তার সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতাম এই পরিস্থিতির কারণে এই সাময়িক ক্ষতি কঠিন আর এই এতটুকুই প্রচেষ্টা আমি খুব শীঘ্রই অন্য একটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের মাধ্যমে ফিরে আসবো ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে